Fala aí, Tony. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu ia demorar. Yeah. <risos> Até formular. É. Não, a resposta e a, e a bate Não, foca, acabou, manda foca? Eu acho que acabou, mano. Acho? Mano, eu acho que acabou, cara. Pô, eu adoro aquele vídeo lá, você fuma. Cara. É, caralho, esse vídeo... Me... Pô, esse Pô vídeo é eu acho que esse bom. vídeo é o mais engraçado do Brasil, porque a quantidade de gente... Isso aí tem que estar na sua lápide, cara. É, você Bento fuma. Bento Ribeiro, cara, cala né? a boca, você fuma. Puta, cara. Nossa, eu posto qualquer coisa, só isso, cara. Tá falando o quê? Você fuma. É, tá falando tem no quê? TikTok isso? Não, não Deve... sei. Não sei. Deveria colocar. Eu devia falar que fazer aquele NFS, né? A lápis tem que ser falei que eu já viu isso, não falei que, que, que é você isso? fumava. É. <risos> já viu isso? Né? NFT lá. NFT, isso. Vender NFT. os negócios lá. Isso, vender a tua. Como é? Eu não sei como é que funciona, não sei se um é. vídeo vai. Acho que tem que ser um Pô. meme, uma imagem. É tipo um. Acho que dá pra vender um uma vídeo, arte talvez. gráfica original. Pode ser música também, pode, pode ser, ser tudo. né? É, pode Acho ser que tudo. Vídeo, é. Tá começando a chegar, não sei se vai é. vingar aqui, não. É. É. Esses mercados aí, eu sou. Pô, de Bitcoin, essas porra. Eu também não... É muita coisa pra acompanhar, né, é, cara? É, caralho, tá muito rápido. Não dá, cara. é loucura total. É. Mas vocês fazem cortes? Cortes. Começamos o nosso canal de cortes, mas ainda tá meio lento. Nos nossos braços é. de noite. Já, é. tô brincando. Bastante né? é. É. Mas, mas o corte é, é importante, é, né? é, a gente fez, a gente começou a analisar mas mais Vocês fazem menos. uns cortes polêmicos? Então, a gente começou a deixar um pouquinho mais, melhor... eu vi que deu uma mudança. Tá. Eu gosto de polêmica. Quem mas... se odeia na indústria, moçomano? Fala aí quem é o mais <risos> filha da um puta monte, que você gente, trabalhou. É. Mas joga nome aí, pô. Vai falar. Fala um nome. Tô brincando. Não, é pra João responder. Gordo. Não, não ah? trabalhei com o João Gordo. Por que, ah? que você não trabalharia com o Felipe Neto? É, tipo, alguma coisa. Ele, eu trabalharia porque ele é o maior aí, né? É. Fazer, é, eu, não, eu gravei não. com ele já. Ah, é? Você Sim. fez um vídeo é, com batalha, ele? Tem batalha com ele. É, ah, é muito boa essa batalha. Cara, é? vou te falar. Acabou acontecendo justamente o que eu falei que ia acontecer. Ele queria falar. É, aí a gente começou aí, viu? Você não sabia. Pior que é mesmo, o meu assunto já, já ficou velho. Não, mas, mas não, 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 YouTube, não, irmão. Vou trazer é, não, agora, é, é, que é, é YouTube. Então, não, ah, é que as assim, Cara, não é mais essa época. É. YouTube agora, é. YouTube é velho, pô. É. O, é. o TikTok é o bagulho. Qual o AI, né? Esses negócios. É, o YouTube é velho. Quem assiste YouTube é, é como é que o pessoal de agora fala cringe. Cringe. É cringe. cringe. YouTube. Cringe. Pois é, é, é outra. Você tá três horas o, o YouTube aí, ou é criançada, é. por isso que o YouTube lançou agora o Shorts, que é ah. um concorrente do TikTok. Porque a galera tá vendo o TikTok só. Cara, chega disso, parem de fazer esses aplicativos. <risos> chega, <risos> chega, cara. O Zuckerberg chega. lá não para, não para de colocar Zuckerberg, coisa no Instagram. Porra, aperfeiçoa os que já tem. <risos> chega, irmão. Porra, porra caralho. Cara. Mas agora tem uma pergunta, hein? Vamos lá. É, como Florianópolis. Só um segundo, não tô brincando. <risos> <risos> ah, é, Florianópolis é uma cidade conhecida pela cultura náutica tal, né? Caralho. A gente até recebeu aqui o, o Duca e a Roberta, que é um casal de, de lá, Florianópolis. Né? Ah, tá. ah é? Tem não conheço, um desculpa. Um canal de, um de veleiro. De né? é, tem é. muito youtuber agora, né? E de, faz, eles fazem barco e pra viajar o mundo. Cara. Eu vou pesquisar. É, e Chama agora Light, eles Light estão Light ancorados Craft, lá. Que legal. Né? Eles são ancorados Já chegaram lá? lá? Ah, mas eles não Floripa, são de lá, né? Não, eles são de lá. São de lá, são de lá. Mas eles pegaram o barco aqui, ficaram três anos reformando e agora voltaram para hora. lá. Da hora. É. É. E eu queria saber se você tem isso de, dessa cultura náutica com, contigo, com a família, como é que é? Ah, não tenho nada de, de manezinho. Só o sotaque. <risos> mas, mas, Por que que fala ah. manezinho? Não sei. É manezinho. Eu acho que é o lance é? De, do, do jeito de falar. Mas o que, que significa o manezinho? O manezinho, tipo, tem um lance do cara meio pescador, assim. Aí ele chapéu de palha, de sandália de dedo, ele relaxado, ele... Tá ligado? Tem esse lance, né? É mais essa vibe aí. Mas o manezinho no Brasil é pejorativo, né? É, é. então. Eu, eu... Mané. Então, eu que... Mas em Floripa é uma então, coisa legal. Eu ficava com uma menina de Floripa porque ela falava, os manezinhos dele, eu falava, caralho, que, que porra. Pesado, <risos> velho. Porra. Cara, que Não, mas ele, pra gente. Cara, é, não é, não é. É outro, é. outro ah, sentido. É. é. Tá ligado? Mas não tem, cara. Não tem. Minha família é toda de lá também. Uhum. Mas a, a parada é. Eu sou muito influenciado por, por São Paulo. Muito, muito. Nesse lance da, do conteúdo, assim. Uhum. Eu comecei a fazer por causa disso. Eu sou bem também, tá bem nerd, assim. Eu sempre fiquei muito no, no meu quarto, aprendendo a mexer nos equipamentos, a querer fazer vídeo, tá ligado? Mas eu... quando, quando você não tá trabalhando, o que, 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 que você faz? Ah, vendo vídeo também. Ah, é? Vendo filme. TikTok. De vez, em, de vez em quando a gente faz umas trilhas, ah, dá uns rolê. Ainda bem, né? Tá ligado? <risos> porra, caramba. Mas... Não, mas na época que eu tava mais estourado, eu não fazia. Eu era... Nossa, era muito pior. Eu não vivia, pô. 
Eu acordava de pijama e ia... O meu estúdio era no, no, no meu, lado do meu quarto. Uhum. Eu acordava de pijama, sentava ali e não saía nunca mais. Só ah, quando eu tava morrendo, isso. assim... Tá ligado? Mas você não acha que isso, isso... É meio o que eu faço, hein? É. <risos> eu, eu fiquei, fiquei doente mesmo, assim, e não é. percebia. Mas você acha que todo mundo tem que trabalhar um período desse jeito pra... Eu acho que pra, é pra, Não pra sempre, óbvio. Eu acho que se o cara não for obcecado pelo que o cara tá fazendo, não dá certo. É, eu admiro isso no, no Yuri até, porque ele é bem... Ele tem se envolve no projeto, ele é Mas bem Mas dá pra obcecado. ser obcecado pelo projeto sem, sem acabar com a tua vida, né? É, você tem que se, tem que se organizar. É. é. Essa que é a real, cara, porque teve épocas da vida assim que eu comecei a ver, falei, cara, se eu continuar nesse caminho aqui não vai dar certo, não. <risos> Mas, cara, eu lembro que eu tava editando a série que eu fiz, pô, eu fiz um piloto do Comedy Central, eu tava com o editor... Legal. Eu tava com o editor, que era o Cauê. E daí eu tava de madrugada, tipo, tra trampava, né? Tipo, no trampo fixo à tarde, saía pra editar essa série à noite. E daí, tipo, chegou uma hora que eu tava parando de editar, quando o editor dormia na mesa. <risos> e daí eu falei, cara, o é que, que eu tô fazendo, velho? Tipo é. assim, não pode ser assim. É. Tipo assim, você tem Mas que... eu, às vezes, não comia. É? Não... E não, não sentia. Não sentia diferença. Tipo assim, que foi o que eu, eu falei tava... do craqueiro. Se eu tivesse drogado. Foi o que eu falei do, cra... do craqueiro. Isso. Você só percebe, às vezes, quando você já tá totalmente afunilado num negócio assim. Sei lá, e tem algum alerta. Um infarto. É exatamente. Uma é. bosta, uma é. merda. Aí você Sim. fala, um grande amor. Isso. É, alguma é, coisa. Acabou. Alguma coisa do... Hã? Meu relacionamento quase destruiu todo por causa disso. É, é, é imagina, cara. É, é difícil foda. mesmo. Eu vivia, eu vivia, a gente vivia, a gente tinha, eu morava com a minha mãe, aí a gente começou a construir uma casa, eu e ela com 19 anos, e a gente foi morar junto. E aí, quando, eu comecei, quando a gente foi morar junto, a minha carreira começou a dar certo, porque daí eu consegui focar 100% naquilo. Só que daí eu foquei 100% mesmo naquilo. Hum. Parecia que eu morava sozinho. Eu ficava trancado lá e foda-se, tudo. Entendi, o relacionamento se tornou só o fator que... É estabelecer a estabilidade mental pra você trabalhar. Eu essa... nem enxergava nada. É? É. Mas não era isso? Eu, uhum. quero, eu quero essa pessoa do lado porque ela me dá aqui uma segurança pra eu ficar tranquilo aqui trabalhando. Também, né? também isso. Uhum. É isso? Não tem sim, essa? Sim. Mas sim. aí, ao mesmo tempo, eu não presto nenhuma atenção na pessoa. Uhum. <risos> e só fico trabalhando como se a outra pessoa não tivesse nenhuma necessidade ou nenhuma, Nossa, muito nenhuma isso. outra coisa. Muito né? isso aí. As duas coisas são ruins. Quando alguém tá numa posição um pouco mais elevada às vezes de trabalho e a outra pessoa tá meio encostada ou em, com pouca atividade, morando junto, às vezes também dá um desbalanceamento. E essa coisa também, às vezes a pessoa tá muito focada e acha que parte do foco vem de estar tá num relacionamento, mas aí não percebe, fica sem perceber como o relacionamento deveria funcionar mesmo. É, e eu, eu vivia no, numa ideia de que, tipo assim, eu precisava fazer aquele negócio ali dar certo a todo custo uhum. e acabou, tá ligado? Sim. Mas aí, um tempo, as coisas vão... O cara vai aprendendo, né? Que bom, né? É, acho que, que bom é. que o cara consegue... É. é, tem que se organizar, cara. Senão, você, tipo, você fica só trabalhando, uma hora você não vai conseguir trabalhar mais também. Porque você vai, você vai ficar sem energia, é, não você dá. vai ficar sem inspiração, você, vai, você não tá vivendo. Né? É, eu lembro que eu ficava, às vezes, tipo assim, o dia inteiro e eu achava que eu tava produzindo, mas eu não tava produzindo. Eu tava, tipo, eu ficava, sei lá, às vezes cinco horas parado, assim. Uhum. Olhando pro computador achando que eu tava fazendo alguma coisa e não tava fazendo. E é. hoje eu consigo trampar muito mais com pouco tempo. É. Se você, se você consegue colocar uma rotina que você tem, que você consegue ter energia e foco, cara, você consegue fazer mil coisas em muito menos tempo. Foi várias etapas, né? Tipo, é. eu, pô, eu, meu escritório era dentro de, ca, dentro de casa, eu não conseguia lidar com isso. Depois de muito tempo, assim, pô, vou alugar uma sala bem perto de casa pra poder sair e trampar lá. Aí, pô, mudou muito. Mas demorei pra entender que isso faria diferença. Eu, tipo, por que, que eu vou gastar dinheiro? Eu tenho espaço aqui, eu tenho um quintal, posso construir um negócio aqui. Uhum. Mas não dá. O cara tem que ter um equilíbrio emocional muito grande, saber lidar pra poder conseguir trabalhar ali em casa, tá ligado? Uhum. E, e viver junto. Ter uma vida e um trabalho é, junto. Foda. É, foda. 